সালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ যে যেখান থেকে ভিডিওটা দেখছো বা দেখছেন প্রত্যেকের উপরে আল্লাহ তালার অশেষ রহমত নাজিল হোক স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের স্কুলের আজকের এই টিউটোরিয়ালটাতে এই ভিডিওটা এইচএসসি জুলজির মেন্ডেল অর্থাৎ যেই ধারাবাহিক ক্লাসগুলো আমি দিয়েছি অলরেডি মেন্ডেলের প্রথম দ্বিতীয় সূত্র এবং এর ব্যতিক্রম পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স তার পরের ভিডিওটা এবং খুবই ক্রুশিয়াল একটা টাইমে দাঁড়িয়ে আমি ভিডিওটা দিচ্ছি কারণ আজকে বিশে মার্চ দুই হাজার বিশ এই দুই হাজার বিশ সালে পুরো পৃথিবীতে যে জিনিসটা এখন সবচেয়ে বেশি আলোচিত এবং মানুষকে আতঙ্কিত করছে সেটা হচ্ছে করোনা ভাইরাস কোভিড টোয়েন্টি এবং এই ভাইরাসের কারণে পৃথিবীতে পুরো পৃথিবীতে যে মৃত্যুর মিছিল এবং সেখান থেকে আমাদের দেশে তোমরা যারা আগামী ভবিষ্যৎ এবং আমরা সবাই মিলে প্রত্যেকটা মানুষের প্রত্যেকটা জীবন যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সেখানে একটা জীবনের লসও আমরা চাইব না যে হোক বা অকালে ঝরে যাক সুতরাং সেক্ষেত্রে সবাইকে একটু সতর্ক থাকার জন্য আমি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি তোমরা ডেফিনেটলি আমাদের সরকারের যে পদক্ষেপগুলো আছে সেগুলোকে একটু মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে একটু সতর্ক থাকতে হবে এবং সচেতন হতে হবে এই সচেতনতাই পারে আমাদেরকে এই ক্রিটিক্যাল একটা মুমেন্টে সারভাইভ করতে সো আজকের এই ভিডিওটা হচ্ছে রেড গ্রিন কালার ব্লাইন্ডনেস বা লাল সবুজ বর্ণাধতা তোমরা যারা প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো দেখেছ বা প্রিভিয়াস যে ক্লাসগুলো করেছ তোমাদের ডেফিনেটলি আইডিয়া আছে যে আমাদের দেহে একটা কোষে ফর্টি সিক্স ক্রোমোজোম আছে অর্থাৎ টোয়েন্টি থ্রি পেয়ার্স অফ ক্রোমোজোম আছে যার মধ্যে এক জোড়া হচ্ছে সেক্স ক্রোমোজোম সো এই কেস অফ মেল অর্থাৎ পুরুষের ক্ষেত্রে এই ক্রোমোজোমটা হচ্ছে এক্স ওয়াই এবং ফিমেলের ক্ষেত্রে এই ক্রোমোজোমটা হচ্ছে এক্স এক্স সো কেন লাল সবুজ বর্ণান্ধতা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে মানুষের চোখের রেটিনায় এক ধরনের সেল থাকে যেটাকে আমরা কোন সেল বলি এই কোন সেলে হ্যাঁ কোন সেল তোমরা রড সেল এবং কোন সেলের নাম শোনাচ্ছ এই কোন সেলগুলো ঠিক মতো ফর্ম করতে পারে না যদি এই এক্স লিঙ্কড ক্রোমোজোমে সেই জিনগুলো থাকে এখন পর্যন্ত মোরলেস মোর দেন সিক্সটি এক্স লিঙ্কড জিন আছে এবং যার কারণে মানুষের কিছু ডিজর্ডার হয় এবং এই ডিজর্ডারগুলোকে সেক্স লিঙ্কড ডিজর্ডার বলে এবং এই ডিজর্ডারগুলো একটু মাথা রাখতে হবে সেক্স লিঙ্কড যেহেতু এটা এক্স লিঙ্কড জিনের জন্য সেক্স লিঙ্কড ডিজর্ডার এবং এই সেক্স লিঙ্কড ডিজর্ডারগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হিমোফিলিয়া এই যে রেড গ্রিন ব্লাইন্ডনেস ইভেন ডিউশন মাস্কুলার ডিস্ট্রফি যে কারণে মাসেলের ফরমেশনটা হয় না সো দিজ আর দ্য সেক্স লিঙ্ক ডিজর্ডার এবং যেহেতু এটা বংশ পরম্পরায় বাবা মা থেকে সন্তানে এবং তার পরবর্তী সন্তানে সঞ্চারিত হয় দ্যাট ইজ ওয়াই ইটস কল দ্য সেক্স লিঙ্কড ইনহেরিটেন্স সো কেন লাল সবুজ বর্ণান্ধতা হয় এটা বোঝার জন্য আমাদেরকে একটু চিন্তা করতে হবে যে হোমোজাইগাস অবস্থায় যখন প্রচ্ছন্ন জিন দুইটা থাকে একসাথে মহিলাদের ক্ষেত্রে যখন দুইটা জিন একসাথে হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন থাকবে তখন সে বর্ণান্ত হবে কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে একটা জিন যদি একটা জিনই যদি উপস্থিত থাকে এক্স লিঙ্কড জিন উপস্থিত থাকে তাহলে সে বর্ণান্ত হবে অর্থাৎ পুরুষের কিন্তু বর্ণান্ত হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি এটারও কিছু কারণ আছে কারণটা আমি পরে ব্যাখ্যা করব আগে একটু বলে নেই যে কি কারণে এই বর্ণান্ধতা তৈরি হয় একটু যদি ব্যাখ্যা করি যে সাপোজ পিতা মাতার ক্ষেত্রে হ্যাঁ এটা একটু মাথায় রাখতে হবে পিতা মাতার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে পিতা এবং এটা হচ্ছে মাতা পিতা মাতার ক্ষেত্রে প্রথমে আমি যদি চিন্তা করি যে বর্ণান্ধ বাবা হ্যাঁ এবং আমি যদি বলি যে স্বাভাবিক মা এর মধ্যে যদি বিয়ে হয় হ্যাঁ স্বাভাবিক মা তাহলে এদের ক্ষেত্রে এটা ফিনোটে আমি যদি জিনোটাইপের কথা বলি অর্থাৎ যে জিনগত বৈশিষ্ট্য সেই জিনোটাইপের কথা বলি তাহলে বর্ণান্ধ বাবার একটা জিনেই কিন্তু যদি সে জিনটা থাকে একটা ক্রমোজমে থাকে তাহলে সে বর্ণান্ধ কিন্তু স্বাভাবিক মায়ের ক্ষেত্রে কোনো জিন উপস্থিত নাই এখন আমি যদি বলি যে এটার গ্যামিটটা কি তাহলে হ্যাঁ গ্যামিট সো এই গ্যামিটটা হচ্ছে এইরকম যে আমি যদি এগুলোকে একটু আলাদা করি তাহলে এটা হচ্ছে বাবার জিন এটা হচ্ছে মায়ের জিন হ্যাঁ এবং একটু যদি আমি আলাদা করি তাহলে আমাদের ক্রস ক্যালকুলেশনটা করতে সুবিধা হবে তা আমি যদি এখন প্রথমে এটার সাথে এটাকে ক্রস করি তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রথম যে বংশধরটা আসছে সেটা হচ্ছে একটা মেয়ে যে মেয়েটা হচ্ছে বর্ণান্ধ বাহক কারণ এখানে একটা জিন আছে হোমোজাইগাস দুইটা জিন নাই এ কারণে সে কিন্তু বর্ণান্ধ পুরোপুরি হবে না 
সে হচ্ছে বাহক এখন যদি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই জিনটার সাথে যদি এইটার মিশ্রণ হয় তাহলেও এখানে যে জিনিসটা উৎপাদন হবে সিমিলার এখানে কিন্তু এক্স জিনটা আছে এবং এটা হচ্ছে বর্ণান্ধ বাহক কন্যা তাহলে এই যে কন্যা এই দুইটা কন্যা বাবা বর্ণান্ধ হওয়ার কারণে বাবার একটা জিন থাকার কারণে সেটা কিন্তু ডেফিনেটলি দুই কন্যার মধ্যে আসছে অর্থাৎ দুই কন্যা এখন বর্ণান্ধ বাহক হবে কিন্তু বর্ণান্ধ হবে না কারণ তার দ্বিতীয় জিনটা কিন্তু এখানে এফেক্টেড না বিকজ দুইটা জিন যখন এফেক্টেড হবে অর্থাৎ হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন জিন দুইটা যখন এফেক্টেড হবে তখন কন্যা দুইটা বর্ণান্ধ হইত কিন্তু এক্ষেত্রে প্রথম জেনারেশনে অর্থাৎ এফ ওয়ান জমুতে অর্থাৎ ফার্স্ট ফিলিয়াল জেনারেশনে বর্ণান্ধ বাহক কন্যা হবে এখন যদি এই সুস্থ ওয়াই জিনটা এটার সাথে যুক্ত হয় কোনো ম্যাটার করে না এখানে কোনো বর্ণান্ধ হবে না কারণ ওয়াই জিনটা তো সুস্থ আর এই দুইটা জিনই সুস্থ সুতরাং ওয়াই জিন যখন সুস্থ থাকে তার মানে প্রোডাকশন যখন পরবর্তীতে এইরকম হয় ইট মিনস এই দুইটাই হচ্ছে স্বাভাবিক পুত্র মা স্বাভাবিক থাকার কারণে পুত্র স্বাভাবিক বাবা একটা জিন তার এক্সলিন জিনটাতে উপস্থিত থাকার কারণে এখানে মা কন্যা হচ্ছে বর্ণান্ত বাহক ইউজুয়ালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে এদের সরি এখানে সাইনটা হবে ছেলের মেল সাইন ইউজুয়ালি যেটা হয় এই সেকেন্ড জেনারেশনে কিন্তু ক্রসিংটা সম্ভব না কারণ ইউজুয়ালি এটা ভাই এবং বোনের মধ্যে বিষয়টা কিন্তু যদি এটাকে আমরা একটা এক্সাম্পল হিসেবে নিতাম তাহলে কি হইতো আমি যদি সেকেন্ড টাইপে একটা জিনিস খেয়াল করি যে এইবার স্বাভাবিক মা থেকে আমার স্বাভাবিক পুত্র হয়েছে এবং বর্ণান্ত বাবা থেকে বর্ণান্ত মা বাহক কন্যা হয়েছে এখন আমি যদি এই ঘটনাটা কীভাবে নিই যে পরবর্তীতে স্বাভাবিক পুরুষের সাথে হ্যাঁ স্বাভাবিক পুরুষ এই যে এটা তাহলে স্বাভাবিক পুরুষের সাথে যদি এইবার যদি বর্ণান্ধ বাহক মাকে নেওয়া হয় হ্যাঁ বর্ণান্ধ বাহক মাকে নেওয়া হয় এবার কি ঘটনা ঘটবে তার মানে এইবার এই ঘটনা স্বাভাবিক পুরুষ এটা কিন্তু বর্ণান্ধ বাবা ছিল এবার কিন্তু বাবা স্বাভাবিক এবার বাহ কিন্তু মা তার মানে এই যে তার মানে মায়ের একটা জিন হচ্ছে মায়ের একটা জিন হচ্ছে আছে এখানে সো এখন যদি আমি একটা ফিউনেট স্কোয়ার করি তাহলে ফিউনেট স্কোয়ার করলে এটা কিভাবে আমি দেখব তাহলে আমি যদি এখানে একটা একটাকে অংশ রাখি তাহলে আমার একটা দুইটা অংশ হয়ে যাবে তাহলে এটা হচ্ছে বাবার এটা হচ্ছে মায়ের তো বাবার ক্ষেত্রে কীরকম বাবার ক্ষেত্রে হচ্ছে জিন ওকে এইটাও ঠিক আছে মায়ের ক্ষেত্রে এইটা হচ্ছে বর্ণান্ধ বাহক এটা হচ্ছে সুস্থ তাহলে এখন ফার্স্ট প্রোডাকশন হচ্ছে এক্স সি এক্স প্লাস ইট মিনস এটা হচ্ছে বর্ণান্ধ বাহক কন্যা পরের ঘটনাটা কি এক্স সি ওয়াই এইবার এটা হচ্ছে বর্ণান্ধ পুত্র তার মানে এই পুত্র কিন্তু এখন বর্ণান্ধ কারণ এটা মেয়ে ওয়াই ক্রোমোজম আছে ওয়াই ক্রোমোজম কিন্তু ওকে এটা বাবার কাছ এসে বাবার কাছ থেকে আসছে কিন্তু মায়ের একটা জিন প্রেজেন্ট থাকার কারণে পুত্র বর্ণান্ত হবে আচ্ছা সেকেন্ড ক্ষেত্রে কি হবে এটা হচ্ছে এক্স প্লাস এক্স প্লাস এটা কিন্তু স্বাভাবিক কন্যা খুবই স্বাভাবিক তার একদম কোনো এক্স এক্স লিঙ্কড জিন নেই তার আছে আর এই ক্ষেত্রে কি হবে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে এক্স ওয়াই এটা একদম স্বাভাবিক পুত্র তার মানে দেয়ার আর ফিফটি পার্সেন্ট চান্স বর্ণান্ধ আচ্ছা এখানে যদি আমি চারটাকে হিসাব করি বর্ণান্ধ বাহক পুত্র হয়েছে একটা পণ্য হয়েছে একটা আর বর্ণান্ধ পুত্র হয়েছে একটা আর স্বাভাবিক হয়েছে দুইটা তার মানে আমি যদি কন্যা এবং পুত্র হিসাব না করে সন্তান হিসাব করি তাহলে চারটা সন্তানের মধ্যে দুইটা স্বাভাবিক হয়েছে তার মানে স্বাভাবিক সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা পঞ্চাশ পার্সেন্ট আর বর্ণান্ধ পুত্র হওয়ার সম্ভাবনা পঁচিশ পার্সেন্ট বর্ণান্ধ বাহক কন্যা হওয়ার সম্ভাবনা পঁচিশ পার্সেন্ট স্বাভাবিক সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা ফিফটি পার্সেন্ট যদি আমি একটু বোঝাতে পারি তার মানে ঘটনাটা কি হচ্ছে এক্স লিঙ্ক জিন যখন প্রেজেন্ট থাকবে তখন হোমোজাইগাস যদি দুইটা জিন থাকে অর্থাৎ এক্স সি এক্স সি এটা হইলে সে হবে বর্ণান্ধ 
মা বা বর্ণান্ধ কোন না ঘটনাটা হচ্ছে x এবং y এই দুইটার ক্ষেত্রে x লিঙ্ক জিনে যদি একটা c থাকে অর্থাৎ x লিঙ্কড জিনটাই যদি এখানে উপস্থিত থাকে তাহলে সন্তান অর্থাৎ ছেলে সন্তানটা বর্ণান্ধ হবে আর কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে যদি একটা c অ্যাবসেন্ট থাকে অর্থাৎ একটা জিন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সেটা বর্ণান্ধ বাহক কোন হবে ক্লিয়ার একটু যদি বইয়ের চিত্রটা তোমাদেরকে দেখাই তাহলে এরকম একটা চিত্র তোমাদের বইয়ে আছে কিনা আমি নট শিওর বাট একটু খেয়াল করে দেখো এখানে এটা হচ্ছে বর্ণান্ধ বাহক মহিলা অর্থাৎ অর্ধেক সাদা যেটা এটা বর্ণান্ধ বাহক বোঝাচ্ছে স্বাভাবিক পুরুষ পুরুষ যদি স্বাভাবিক হয় আর বর্ণান্ধ বাহক যদি মহিলা হয় ওই যে এটা অর্থাৎ পুরুষ স্বাভাবিক বর্ণান্ধ বাহক মা ওই যে একটা ছেলে দেখা যাচ্ছে সে হচ্ছে বর্ণান্ধ হয়েছে তার মানে এই যে একটা ছেলে বর্ণান্ধ একটা মেয়ে বর্ণান্ধ বাহক হবে কিন্তু ঘটনাটা কখন মানে ডেঞ্জারাস হবে সেটা হচ্ছে বর্ণান্ধ বাহক মহিলা অর্থাৎ মহিলা যদি বর্ণান্ধ হইতো এই যে এখানে বর্ণান্ধ বাহকের ক্ষেত্রে মা যে এই যে বর্ণান্ধ বাহক সে যদি বর্ণান্ধ বাহক হইত এবং পুরুষের ক্ষেত্রে যদি একজন বর্ণান্ধ হইত তাহলে এখানে ফিফটি পারসেন্ট চান্স থাকবে ওর এবং ওর মাধ্যমে যেহেতু দুইটা জিনি ক্ষতিগ্রস্ত ফিফটি পারসেন্ট সন্তান বর্ণান্ধ হবে কিভাবে এই যেভাবে এইটা হচ্ছে বর্ণান্ধ বাহক মা তার মানে তার ফিফটি পারসেন্ট জিন সুস্থ ফিফটি পারসেন্ট জিন অর্থাৎ এক্স লিঙ্কটা আছে এখানে বাট এখানে ওটা পুরোটাই বর্ণান্ধ তো বাবা বর্ণান্ধ মা বর্ণান্ধ বাহক হইলে একটা কন্যা সন্তান একটা পুত্র সন্তান ডিরেক্টলি বর্ণান্ধ হবে আর একটা কন্যা সন্তান বর্ণান্ধ বাহক হবে কারণ সে কিন্তু ডেফিনেটলি বাবার একটা জিন ক্যারি করবে এই কারণে সে বর্ণান্ত বাহক আর একটা স্বাভাবিক পুত্র সন্তান হবে এটা খুবই স্বাভাবিক অর্থাৎ পরীক্ষায় তোমাদের ইন্টারমিডিয়েটে এই বর্ণান্ত বাহক এবং স্বাভাবিক পুরুষ নিয়ে অনেক ধরনের সিকোয়েন্সিং থাকে যে কত পার্সেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুব স্বাভাবিকভাবে মনে রাখবা যে পার্সেন্টেজ হিসাব করতে গেলে একটা পিউনেট স্কোয়ার করবা এটাকে তোমরা চেকার বোর্ড বলো এটা পিউনেট স্কোয়ারও বলে সো যদি মা বর্ণান্ত বাহক হয় তাহলে একটা জিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে যদি বর্ণান্ধ মা হয় তাহলে এক্স সি এক্স সি হবে পুত্রের ক্ষেত্রে মানে বাবার ক্ষেত্রে একটা জিনই দায়ী সেটাকে বর্ণান্ধ করতে এক্স সি ওয়াই ইজি থাকবে কিন্তু ওয়া এক্স প্লাস এক্স প্লাস যখন ওয়াই থাকবে অর্থাৎ সি ক্রোমোজন যখনটা না থাকবে সি এই কনফিগারটা যখন না থাকবে তখন বাবা হচ্ছে স্বাভাবিক সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পুরুষ যদি স্বাভাবিক হয় পুরুষ স্বাভাবিক হইলে কন্যা সন্তান স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আর যদি বর্ণান্ধ বাবা হয় তাহলে কন্যা সন্তান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মানে ক্ষতিগ্রস্ত বলতে বর্ণান্ধ বাহক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি সো এটা হচ্ছে বর্ণান্ধতার একটা খুব ছোট্ট একটা ক্লাস আমি এটা খুবই দ্রুত ক্লাসটা নিয়েছি এবং বলেছি কারণ ইন্টারমিডিয়েটের তোমরা যারা পরীক্ষার্থী এবং তোমরা যারা এ অধ্যাটা পড়ছ অনেক ক্ষেত্রে দেখবা যে এমসি কিউ আসলে এটা আসে যে স্বাভাবিক পুরুষ এবং বর্ণান্ধ মা স্বাভাবিক মা এবং বর্ণান্ধ পুরুষ এর মধ্যে বিয়ে হলে সন্তান সন্ততির মধ্যে কত পার্সেন্টের সম্ভাবনা থাকবে তখন এইভাবে একটা ম্যাথামেটিক্সের মতো জাস্ট জিনগুলোকে বসিয়ে একটা স্কোয়ার রুট করে করবা এবং আমার বিশ্বাস তোমাদের এই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্রবলেম হওয়ার সম্ভাবনা নাই যদি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকে সো অল দ্য ভেরি বেস্ট অনেক ভালো মতো পড়াশোনা করবে এবং এই যে টোয়েন্টি মার্চ টোয়েন্টি টোয়েন্টি আজকে এই সময়টাতে পুরো বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্ব করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় অনেক চেষ্টা চালাচ্ছে এবং গভর্নমেন্টও বারবার বলছে তোমাদেরকে মানে জনসাধারণকে একটু সচেতন হতে বারবার হাত ধুতে হবে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধুতে হবে এবং সচেতন থাকতে হবে তোমাদের প্রত্যেকের কাছে আমার রিকোয়েস্ট তোমরা প্লিজ প্লিজ নিজেকে সেফ রাখবা এবং তোমাদের কারণে যাতে অন্য মানুষ আক্রান্ত না হয় সেই চেষ্টাটা করবা এবং এটাই হচ্ছে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য যাতে অন্যজনের প্রবলেম না হয় সো সি ইউ টেক কেয়ার অ্যান্ড ডেফিনেটলি লেট মি নো ইউর রিকমেন্ডেশনস Allah Hafiz.